que la orquesta de Aníbal Troilo es una fiesta musical no es ningún secreto. Ahora, ¿de qué está hecha esa fiesta musical? Ahí sí que podemos empezar a descubrir que hay muchos secretos de los cuales podemos aprender. Vamos a tratar de develar uno de esos secretos y hablar de uno de los elementos clave que definen el estilo de Aníbal Troilo. Un estilo lleno de música, lleno de información y también de distintos elementos que tienen que ver con lo estilístico, que tienen que ver con lo formal. Vamos a meternos de lleno con esta idea de los solos de piano que funcionan en tres planos. Esto nos va a ayudar a transformar nuestra escucha y acercarnos más a uno de los estilos que más nos gusta. Aquí vamos. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Hoy para hablar de la orquesta de Aníbal Troilo, hablar de su estilo y de uno de los elementos clave que definen su lenguaje. Antes de meternos en el análisis, quiero invitarles a que se bajen un PDF que preparé que hace toda una descripción de las distintas épocas de la orquesta de Aníbal Troilo y que da cuenta en un hermoso punteo muy completo cuáles son todos los elementos puntuales, musicales y estilísticos que definen el estilo del gran Pichuco. Es un PDF breve, pero lleno de profundidad, lleno de información y que estoy seguro que les va a ayudar a transformar la escucha y acercarse más a la música de este gran ídolo del tango que fue Troilo. Es una descarga gratuita, se meten en el link que está debajo de este video. Ahí se meten, lo bajan, lo leen y después me cuentan qué les pareció. Dicho esto, nos metemos entonces con el video de hoy, donde vamos a hablar de esta idea de los solos de piano en tres planos. ¿Qué significa tres planos? Cuando hablamos de cualquier género, de cualquier música, nosotros estamos escuchando, en general, varios planos de información. Dentro de la orquesta típica, en general, nos vamos a encontrar con que estamos escuchando o bien dos planos de información o tres planos de información. Por ejemplo, si tenemos al piano y el contrabajo haciendo la base rítmica, ¿sí? una base rítmica que tiene marcato en cuatro, que tiene síncopa, quizás algún otro modelo de marcación más, y arriba de eso tenemos a los bandoneones y a la cuerda haciendo una melodía rítmica, estaremos frente a dos capas de información. Ahora, ¿qué pasa cuando se desdobla la cuerda y los bandoneones y se dedican a hacer tareas diferentes? Bueno, por ejemplo, podríamos tener base integrada por piano y contrabajo haciendo la base rítmica, los bandoneones tocando una melodía rítmica y los violines haciendo un contracanto, ¿sí? cantadito. Ahí ya tendríamos tres capas de información. Con esta idea en mente, al escuchar a Troilo y escuchar los solos de piano, nos encontramos muchas veces con que aparece consistentemente esta idea de los tres planos de información. ¿sí? ¿Cómo se reparten esos tres planos? Bueno, básicamente de una misma manera, casi siempre. Esa idea tiene que ver con una base rítmica que está integrada, en este caso, por el contrabajo y los bandoneones, haciendo marcato en cuatro, por el piano, que está tocando un solo, generalmente octavas, con las dos manos sobre el registro agudo o medio agudo del instrumento, y la cuerda, haciendo un contracanto bastante sencillo, ¿sí? por encima del piano, digo por encima en términos de registro. Escuchemos algunos ejemplos y vamos a darnos cuenta que esta idea es bastante recurrente. Primero, el solo del tango cautivo. Escuchemos. <música> segundos de música nada más, bastan y sobran para que Orlando Goni nos regale todo su sentido musical, tanguero, toda su expresión en este solo tan lindo. Bueno, pasa un poco rápido, vamos a escucharlo de nuevo. ¿Qué pasa entonces? Dijimos hay tres planos. Como primera cosa, bueno, aparece claramente la melodía que toca el piano a octavas. Tita, 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 t
Ta, ta, tín, ta, tín. Eso es lo primero que escuchamos, insistimos. La melodía principal. Esa melodía principal se monta sobre una marcación rítmica muy sólida. Una marcación rítmica que básicamente es un marcato en cuatro, que toca Quicho Díaz en el contrabajo, ¿sí? y la fila de bandoneones, elegantemente, pero con consistencia, marcando junto a Quicho. Entonces, escuchemos una vez más, pero dejemos un poquito de lado eh, la melodía del piano, olvidémonos de las cuerdas y escuchemos la base rítmica. Ese marcato en cuatro bien preciso, Contundente, lleno de autoridad. ¿Qué más sucede ahí? Tenemos la cuerda. Ya escuchamos claramente el piano, escuchamos la base rítmica. Bueno, la cuerda también está presente, completando el tercer plano del que hablábamos, pero con una contramelodía, digamos, que es muy, es muy sencilla. ¿sí? No es que tiene un valor melódico espectacular o que juega con una idea de contrapunto riquísimo o que ni siquiera nos distrae un poco, casi que uno ni le escucha. Pero allí está. Creo que más que un valor melódico, aquí da o hace un aporte más tímbrico que otra cosa. Pues completa la textura general de todo lo que escuchamos. ¿Eh? Entonces, escuchamos una vez más, última vez, el mismo ejemplo de cautivo, tratando de prestar atención a la cuerda que está tocando básicamente, ¿sí? arriba, aquí están, son los violines, haciendo una contramelodía de muy poco valor melódico, pero que hace un aporte tímbrico relevante. Escuchemos. <música> sencillito muy sencillo no pasa nada pero suma un montón porque completa la textura y arma esta idea de las de los tres planos ¿sí? base rítmica abajo con trabajo y bandoneones el piano haciendo el solo en el medio y la cuerda con un contracanto sencillo arriba bien ahí escuchamos el ejemplo y más o menos lo tenemos claro ahora yo les muestro otros ejemplos donde van a ver que el patrón se repite, se repite igual. Escuchemos la versión de equipaje. Breve, ¿no? Dura la mitad que el otro solo, pero es la misma idea. Solo de piano, octavas en el medio, bandoneones y contrabajo tocando la base y los violines haciendo un contracanto bien sencillito. Otro ejemplo, el tango Soy muchacho de la guardia. <risa> Lo mismo, ¿no? Yo siempre me quedo con la idea cuando muestro estos ejemplos que si del otro lado quizás no conocen los tangos que, que, que paso, si los agarra desprevenidos, desprevenidas, Quizás en algún punto alguien pueda pensar que estoy pasando siempre el mismo tema, pero son ejemplos distintos. Vamos de nuevo con este Soy muchacho, muchacho de la guardia. <música> Último ejemplo, el tango cachirulo. La misma idea, los tres planos. Bandoneones y contrabajo, base rítmica. Piano, octavas en el medio y la cuerda haciendo un contracanto bien sencillito. Bien, como se dan cuenta, se trata de un recurso que aparece recurrentemente en el estilo de Troilo, que si bien no es, digamos, algo que tenga una trascendencia espectacular en términos estilísticos, sí desde lo musical, desde lo formal, es algo que realmente define parte de su lenguaje. Esta, entre muchísimos otros elementos más, 
y por supuesto que si hablamos de solo de piano hay un montón de elementos que definen el lenguaje y además, por supuesto, según el pianista y las distintas épocas nos encontraremos con distintos elementos. De eso, bueno, hablo en profundidad en, en mi curso sobre Aníbal Troilo y su orquesta. En todo caso, espero que les haya gustado el video de hoy y les invito, les recuerdo... Hay un PDF aquí debajo del video que ustedes solamente tienen que cliquear para poder bajarlo. Es una descarga gratuita. Y si bien es un PDF breve, les prometo que es un trabajo de mucha profundidad y que estoy seguro que les va a ayudar a acercarse más a este estilo que tanto nos gusta. Nos reencontramos en el próximo video de los estilos fundamentales del tango. Será hasta entonces. Un fuerte abrazo para todos y todas.